Доброе утро. У нас продолжается квест Дани и Зубы. На следующий день после нашего дилиджана я ничего не снимала, потому что Дани был в раздрае всю ночь, я не спала. В общем, я дала себе один выходной. Сегодня у нас следующий день после этого. И он до сих пор по ночам у нас не спит. Я вместе с ним, но днем он ведет себя нормально. То есть днем бывают периоды, когда его что-то беспокоит, он начинает немножечко капризничать, но совсем чуть-чуть. В основном он радостный, если не трогать его десны и дать ему что-нибудь погрызть. А ночью, ночью он тоже особо не спит, то есть он, точнее, не капризничает, он просто крутится, не может заснуть такой в полусне, то есть он не плачет, ничего, просто он, ну, ему сложно заснуть, и надо его держать на руках, чтобы он хоть как-то мог заснуть. Потому что если он крутится, крутится, и в конце концов просыпается, он начинает плакать, и все это заканчивается плохо. В общем, так, у нас сегодня обычный день, ничего у нас не запланировано, поэтому сейчас я заправлюсь кофе и буду готовить Дани обед. Даня, вот сюда транспорт у тебя. Да горшок ты в курсе? Вставай. Транспортное средство? Удобно, Дани? Нормально? Им вообще-то не так пользуются. Мы опять приехали. Дани пытается стола украсть. Это кто тут крадется со стола? Кто крадется со стола? Ам. Вкусно? Вкусно, цветок. Ребята, я забрал Дани погулять без меня на пару часов. И так как дома у меня относительно все было сделано, ну, относительно, я решила хоть раз в жизни, ну, не раз в жизни, ладно, короче говоря, потратить время на свои нужды, на свои какие-то желания. И я иду сейчас не к парикмахеру, не на маникюр, ни, ничего такого, я иду в кондитерский магазин. У меня такое что там посмотреть. И просто провести время с удовольствием. Вот пойду сейчас посмотрю. И мое время уже истечет, потому что да, взяла Дани всего на пару часов. И, короче, я побежала. В общем, я обошла все магазины, которые у меня были поблизости, кондитерские. Не смогла найти того, что я хотела. Я хотела найти сухой белок. Позвонила тоже в онлайн-магазин. Нигде нет. Я не знаю, что за проблема с сухим белком у нас тут. Придется заказывать откуда-то. Мне он нужен, э, периодически бывает нужен, такая вещь, она э, нужна во время всяких там изготовлений в меренге и всякого такого. В общем, ну нигде нету, как-то грустно мне стало. Это наш главный железнодорожный вокзал, Сосунский Давид, Давид Сосунский. Здесь какие-то работы сейчас происходят, поэтому не очень красиво, но вот так-то приятно достаточно. Тут, собственно, статуя самого Давида Сосунского, это герой нашего эпоса. Отсюда можно уехать в Грузию, отсюда можно уехать в Гюмри точно. И по пути в Гюмри, то что всякие там деревни, города, тоже, естественно, можно уехать. С обратной стороны вокзала, автовокзал, сейчас я покажу. Под самим вокзалом находится подземный переход и станция метро. Сосунти Давид, то есть здесь и метро тоже. Вот это вход метро. Итак, тут на выходе... Такая вот площадка. К вопросу, Катерина едет ли отсюда что-нибудь в Дилиджан, по-моему, нет, если честно. А, то здесь едет все в другую сторону. Так что вот отсюда можно уехать. Вон Арарат, Арташат. Куда-то еще. Ну и в Гюмри. Вчера, или когда там, в комментариях Катерина задала очень резонный вопрос. Как же добраться, например, до самого же Дилиджана, если нет, у собственно, автомобиля? Есть несколько вариантов, как вообще путешествовать по Армении без личного автомобиля. Сейчас расскажу. Вообще никак. Шучу. На самом деле есть несколько опций. Все зависит от финансов, от возможности, от желания путешествовать. То есть есть вариант, например, взять машину в аренду. Если у вас есть права, вы можете взять машину в аренду. Примерно плюс-минус это стоит в день 20 тысяч драмов. Плюс-минус. И бензин на вас, естественно, бензин отдельно. Это раз. 
Второе. Можно найти человека с машиной, который будет вас возить. Я не знаю, сколько это стоит, если честно, зависит уже от человека, насколько он знакомый, насколько, что он там будет вам показывать, куда он будет ездить. Но примерно вот ну, такие варианты существуют, многие так делают. Это выгодно делать, если у вас несколько человек, то есть, например, у вас четверо, и вы, если все скинетесь, получается очень даже дешево. Примерно, то есть если прям экскурсионная какая-то такая тема, что он вас водит по разным местам, даже там что-то рассказывает, около 30 тысяч стоит вся машина, то есть одного человека примерно там, ну сколько посчитайте сами, у меня с математикой не очень. Есть также вариант вот ездить, например, на автобусах, на транспорте, то есть у нас есть автовокзал, есть железнодорожные вокзалы, транспорт имеется, надо просто погуглить, поискать, то есть это тоже вариант, почему нет, если... Тем более хочется попутешествовать, ни от кого не зависеть. Вполне себе нормальный вариант, мне кажется. И, в принципе, все. Других опций нету. Я считаю, что нормальные опции. Надо просто заранее готовиться и заранее планировать финансы, как вы будете ими распоряжаться. Так что, такие варианты. Итак, ребята, я дома. Просто посмотрите на мой цвет лица. Я сейчас буду готовить смузи, потому что надо Дане сделать пюрешку. Собственно, смузи это и с пюрешкой. И я сделала смузи и себе, и Даву, и Дане. Сейчас будем все вместе, всей семьей пить смузи. Тут у меня бананы, сливы и один персик. Бананов у меня здесь чуть... А, столько же, сколько и слив получается. И всего один персик, в общем, и чуть воды добавлю. Как тебе смузи, Дани? Вкусно? Да, смакует. Дани, ты что-то готовишь вкусное? Ой! Даня, как погулял? Хорошо без мамы? Я скучала. А, понятно, все. Ага. Пока Даня там развлекается у себя в кровати, я прилегла, потому что, господи, сейчас плюс 38 на улице. Я, в общем, пока обошла все эти магазины, прям поджарилась. Поджарилась по полной. Сегодня день тоже достаточно пустой. Но ничего невозможно делать в эту жару. Поэтому подожду еще пару часиков. И Дани пораньше сегодня ляжет спать. Потому что днем он поспал мало на улице. И я планирую сегодня испечь партийку макарон. Посмотрим, получится у меня или нет. Я планирую выйти на стабильный результат. И как только у меня случится стабильный результат, я буду с этим что-то делать. Потому что сейчас они у меня получаются все так же через раз. Конечно, намного лучше, чем раньше, но все-таки. Дани ест творожок. Вкусно? Дани, ты не с той стороны, по-моему, ешь. Мне кажется, там больше грозят упаковка, потому что у него чешется десны. Ну, я вам сразу скажу, если что он сначала все, я его ложкой накормила, а он доедает, как бы я так обычно не мучу ребенка. Тань, ты куда бежишь? Ну, в общем, вы видели. Первая партия у меня получилась, кстати, вторая партия не получилась. Я не знаю, что это с духовкой. Мне кажется, она очень сильно нагревает и раскочегаривается. Надо, видимо, ее как-то долго греть. Потом у вас тоже... В общем, я не знаю, ладно. Я когда-нибудь научусь их делать. И когда я научусь, вы об этом узнаете. На этом я закончу влог. Даня уже спит. Я сейчас допеку макароны и пойду тоже спать. Спасибо всем за обратную связь. Мне очень приятно, что вы пишете мне комментарии. Мне очень приятно с вами общаться в комментариях. Спасибо за лайки, за подписки, за все. И я думаю, на этом буду прощаться. Всем до завтра. Всем пока.